हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम सभी लोग मिलकर हमारी पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम मिलकर K12 यानी कि किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं ना उनको हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनकी मदद से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया तरीके से अपने हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट क्लास वाइज हमने प्ले के फॉर्मेट में सारे वीडियो अरेंज करके रखे हैं सीक्वेंस में लगा के रखे हैं ताकि हमारे प्यारे बच्चों को पढ़ाई करते टाइम किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं भाई जो कक्षा छह से कक्षा बारहवीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड इन पांच स्टेट बोर्ड से कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा जुड़ा हुआ है और अगर आप चाहते हो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर चाहते हैं कि बेस्ट एजुकेशन उनको मिले हर एक सब्जेक्ट की तो पहुंच जाओ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल जहां पर सिक्स से लेकर ट्वेल्थ क्लास पांच स्टेट बोर्ड जो मैंने अभी बताए उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ाई कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के द्वारा अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो मैग्नेट ब्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन यूज कर सकते हो आप और वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स हमारे पास क्लास सिक्स से क्लास ट्वेल्व इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड बढ़िया वाले नोट्स हैं जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं दिस साइड जीशान योर मैथ्स मिनट और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में देख लो बेटा आपने पढ़ी लिया होगा थमनेल भी दिख गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको जो चैप्टर नंबर थ्री है बेटा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम पांच क्वेश्चन नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन देखेंगे सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये पांच क्वेश्चन हमको डिटेल में आज समझना है पढ़ना है चलो पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पांच क्वेश्चन वन टू फाइव समझाए हैं अटेम्प्ट कराए हैं तो फिर नुकसान में रहोगे तुम चलो शुरू करते हैं अपना सिक्स क्वेश्चन ये रहा बेटा हमारा सिक्स क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन है प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस छोटा क्वेश्चन है पर एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग जाएगा एक एक स्टेप आपको लिख कर दिखाऊंगा चलो शुरू करते हैं देखो दोस्त कई बार क्या होगा आप आरएचएस एच के कहोगे कि सर साइन और कॉस में आरएचएस है तो हम एक काम करते हैं इसको साइन और कॉस में कर लेते हैं ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं है चलो साइन और कॉस में कर लेते हैं एल को ठीक है तो सर हमने लिखा एल ठीक है और एल क्या है सर टेन ए प्लस टेन ए प्लस सेके ठीक है टेन ए प्लस सेक ए माइनस वन टेन ए प्लस सेक ए माइनस वन अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन ठीक है ये हो गया बेटा टेन ए प्लस सेक ए माइनस वन अपन जल्दी से लिख लेते हैं सर टेन ए प्लस सेक ए माइनस वन अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन ठीक है टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन दो तरीके से कराऊंगा तो हमको दोनों तरीके दिखाऊंगा भी ठीक है डन सर देखो पहला तरीका सर टेन को अपन साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं ठीक है साइन ए अपॉन कॉस ए ठीक है प्लस सेक को बेटा वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए माइनस वन अपॉन वन ठीक है सर अपॉन ठीक है इसको भी सेम साइन अपॉन कॉस है ना साइन ए अपॉन कॉस ए ठीक है सर माइनस इसको वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं सेक को है ना बेटा सेक ए को वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और प्लस वन को वन अपॉन वन अब बेटा एलसीएम एलसीएम खेलेंगे ऊपर है ना तो एलसीएम एलसीएम खेलेंगे तो बेटा क्या आएगा ये आ जाएगा बेटा साइन ए प्लस वन माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए ठीक है अपॉन कॉस ए एलसीएम तो आप ले ही सकते हो यार क्लास टेंथ में भी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो है ना तो एलसीएम तो हो ही सकता है यह आ जाएगा बेटा साइन ए ठीक है साइन ए माइनस वन प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए ठीक है एलसीएम कॉस ए आ जाएगा और इस प्रकार ये ऐसा दिखने लगेगा नेक्स्ट बच्चा कॉस ए से कॉस ए कट कर दो जो बचा उसको लिख लेते हैं साइन ए ठीक है प्लस वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस वन साइन ए माइनस वन प्लस कॉस ए क्लियर ये आ गया सर पूरा क्वेश्चन टेन से अपन ने साइन कॉस में कर लिया नाउ द क्वेश्चन इज अब क्या करें अब क्या किया जाए देखो बताता हूं सुनना आसान है कोई बड़ी बात नहीं है दिख, देखते जाना बहुत इजी है ठीक है सर देखो साइन ए पॉजिटिव साइन ए पॉजिटिव ठीक है कॉस और देखना समझते समझते जाना पहले एक बार मैं कंफर्म कर लू 
माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ठीक है परफेक्ट है सुनो देखना साइन ए ठीक है साइन ए प्लस प्लस ब्रैकेट वन माइनस कॉस ए अब सर इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा बताता हूं सुनते जाना बताता हूं अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी बताता हूं अपॉन साइन ए यहां पर बेटा माइनस कॉमन ले लेंगे अपन साइन ए माइनस कॉमन ले लो इन दोनों से तो ये प्लस का वन और ये माइनस का कॉस हो जाएगा ब्रैकेट में प्लस का वन और माइनस का कॉस हो जाएगा अब देखो आपको ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम सेम दिख रहे होंगे बस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है बात क्लियर है क्या बात क्लियर है हाँ सर अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अपन रैशनलाइज वाला मैथड अपनाएंगे मतलब सर इसको जैसे अपन ने ब्रैकेट में पैक कर दिया इसको जैसे अपन ने ब्रैकेट में पैक कर दिया ठीक है डन सर इसको भी ब्रैकेट में पैक कर दिया सुनते या ना जी सर साइन माइनस वन माइनस कॉस ए है क्या मैं इसका मल्टीप्लाई साइन प्लस वन माइनस कॉस ए से कर सकता हूं ये जो मेथड है ना साइन और कॉस वाला ये लेंदी है अभी एक और मेथड कराऊंगा टेन और टेन में ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी ठीक है तो इसको करते हैं अब सर इसका एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन साइन ठीक है ये रेड क्यों हो रहा है यार साइन ए प्लस साइन ए प्लस वन माइनस कॉस ए सेम रहेगा वन माइनस कॉस ए सेम रहेगा ब्रैकेट क्लोज ठीक है ऊपर भी बेटा यही करेंगे अपन ठीक है साइन ए सेम रहेगा साइन ए प्लस ब्रैकेट वन माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज और ये भी और ये भी ठीक है क्या बनेगा बेटा ऊपर बनेगा साइन ए प्लस वन माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस वन माइनस कॉस ए इसका मतलब बना सर साइन ए प्लस वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ठीक है इसका पूरे का बेटा होल स्क्वायर ठीक है इसका होल स्क्वायर बना और नीचे बनेगा बेटा ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी देखो साइन ए माइनस दिस साइन ए प्लस दिस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस ए का स्क्वायर ठीक है साइन ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतनी बात क्लियर है यस सर लेंदी जा रहा है ऑब्वियसली लेंदी जाएगा ये क्योंकि लेंदी है ये वाला पार्ट ठीक है सर इसको अपन थोड़ा साइड में कर देते हैं ठीक है डन सर इसको यहां साइड में कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए अपन को अब क्या करें सर ओपन करेंगे होल स्क्वायर देखो ये हो गया एक्स प्लस ये हो गया वाई का होल स्क्वायर ठीक है तो करेंगे सर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स एक्स की जगह साइन ए वाई वन माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन ठीक है नेक्स्ट बेटा नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस ठीक है इसको भी कर देते हैं सर साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा माइनस टू ए बी टू इंटू वन इंटू कॉस ए यानी टू कॉस ए क्लियर है हाँ सर बिल्कुल क्लियर है देखते जाना सिंपल है बिल्कुल सिंपल जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है सर ठीक है इसको भी ओपन करो साइन स्क्वायर ए अब देखना आप ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ये साइन और कॉस में जो करी ना अपन ने ये अपन ने अपने पैर भी कुल्हाड़ी मार ली टेन और सेक में जल्दी हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां प्लस लगाए तो यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है माइनस टू ए बी टू इंटू वन इंटू कॉस ए ठीक है प्लस टू साइन ए ठीक है माइनस टू साइन ए कॉस ए माइनस टू साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस और कुछ नहीं है इसको यहां ले जाओ ठीक है माइनस टू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए ठीक है माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू कॉस ए माइनस टू कॉस ए अब तुम देखो अपन दूर दूर तक अपन को ये नहीं दिख रहा है कहीं है ना फिर भी अपन हिम्मत नहीं हारेंगे साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर एड होके वन हो जाएगा वन और वन टू हो जाएगा तो ये हो गया बेटा टू दिस दिस एंड दिस टू हो गया माइनस टू कॉस ए ठीक है माइनस टू कॉस ए ठीक है प्लस टू साइन ए प्लस टू साइन ए ठीक है प्लस टू साइन ए इसको ऐसे ही लिख देता हूं देखो यहां से लेकर यहां तक जो लिखा है ना इसको अपन 
ऐसे ही लिख देते हैं ये टू साइन ए ब्रैकेट वन माइनस कॉस ए वन माइनस कॉस ए क्लियर है हाँ सर क्लियर है चलो इसको अपॉन करते हैं अपॉन नीचे देखना ध्यान से अगर मैं तुमसे कहूं ये कॉज स्क्वायर है ये कॉस है तो इसको भी कॉज स्क्वायर में कर लो ये हो जाएगा बेटा वन माइनस कॉज स्क्वायर है ना ये हो जाएगा वन माइनस कॉज स्क्वायर है करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है सर माइनस वन प्लस कॉज स्क्वायर है और माइनस का टू कॉस है क्लियर है हाँ सर रुक जाना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो माइनस माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा ना ये भी माइनस का हो जाएगा बेटा जब माइनस का सिंबल खुलेगा तो ये माइनस का वन ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा ठीक है ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा ठीक है ठीक है माइनस का वन माइनस का कॉज स्क्वायर है और प्लस का टू कॉज है ठीक है डन तो ये चीज यहां पर भी करेंगे अपन ये हो गया साइन स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस का और ये एक सेकेंड ये हो जाएगा अपना माइनस का कॉज स्क्वायर और ये प्लस का ठीक है क्लियर है हाँ सर चलो काटा पीटी कर देते हैं वन और माइनस वन कट जाएगा वन और माइनस वन कट जाएगा वॉट विल बी देर नाउ इनमें से टू कॉमन ले लो बेटा यहां पर्पल कलर से करता हूं मैं ठीक है खत्म होने वाला है और एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा टू और टू कॉमन ले लो बेटा टू कॉमन ले लिया ब्रैकेट में आया वन माइनस कॉस ए क्लियर हाँ सर और यहां प्लस का टू साइन ए प्लस का टू साइन ए ब्रैकेट वन माइनस कॉस ए वन माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज ठीक है बेटा मैं इसको इरेज करना चाहता हूं इरेजिंग दिस ताकि आप नेक्स्ट अरे बंद बंद हो जा भाई इरेजर भी नहीं आ रही है कि इरेजर आ जाए ठीक है अपॉन सर अपॉन में क्या है अपॉन में बेटा ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है टू कॉस ए लिख लो पहले टू कॉस ए लिख लिया और माइनस का टू कॉस स्क्वायर ए आया माइनस का टू कॉस स्क्वायर ए आया ठीक है अब बेटा टू और टू कॉमन वन माइनस कॉस वन माइनस कॉस कॉमन तो टू और वन माइनस कॉस ए कॉमन ब्रैकेट यहां से टू आ गया यहां से वन माइनस कॉस ए आ गया तो यहां से वन बचा ठीक है सर वन बचा प्लस यहां से टू साइन ए बचा तो यहां से टू साइन ए बचा ठीक है अपॉन ठीक है यहां से बेटा टू कॉस ए कॉमन टू कॉस ए कॉमन ब्रैकेट यहां से वन बचा माइनस कॉस ए बचा वन माइनस कॉस ए बचा ठीक है काटा पीटी कर दो बेटा वन माइनस कॉस ए वन माइनस ए कॉस ए कट गया टू से टू कट गया व्हाट डू वी हैव अब हमारे पास बचा है बेटा वन प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए और यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि अपना ये वन प्लस टू साइन ए कहां से आ गया वन प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए अब देखो तो तुम अच्छे से ये आर से मिल रहा है लेकिन साइन ए है ये टू साइन ए नहीं है तो एक बार मैं कन्फर्म कर लू रुक जाओ जरा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू ए बी टू साइन ए टू इंटू साइन ए इंटू वन माइनस को से ठीक है साइन स्क्वायर ए ठीक है प्लस वन प्लस ठीक है माइनस टू कॉस ए ठीक है साइन स्क्वायर ए ठीक है वन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस टू वन इंटू कॉस ए ठीक है सही है और इसकी जगह ये हो गया तो ये हो गया अपना ये हो गया वन ये हो गया इधर और ये माइनस का बेटा यहां टू लगेगा शायद एक बार देख लेना यहां टू लगेगा ठीक है टू साइन ए आएगा ये क्योंकि टू साइन ए आ रहा है अपना ठीक है अच्छा एक बार अपन टेन से सॉल्व करते हैं टेन और सेक से सॉल्व करते हैं देखते हैं उसमें क्या आ रहा है इसको इरेज करते हैं बेटा और अब चलते हैं अपन टेन और सेक में सोल्व करने ठीक है देखो सिंपल सी फंडा है अगर टेन और सेक में ही करना चाहो तो बड़े आराम से छोटे तरीके से हो जाएगा ये देखो माइनस बेटा वन की जगह अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये फॉर्मूला होता है जो हमें वन दे देगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज वन अपॉन यहां मत करना यहां सेम लिखा रहने दो इसको इसको मत छेड़ना टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन इसको ऐसे ही रहने दो ठीक है डन बस खत्म हो जाएगा यहाँ यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ टू आएगा कि नहीं आएगा वैसे तो मुश्किल ही है वन यहाँ टू आए अगर आपको प्रीवियस पेज पे कुछ दिक्कत दिख रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना टेन ए प्लस ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा सेक ए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ वन लगा देंगे मल्टीप्लाई में क्योंकि यहां पर अपन क्या करने वाले हैं यहां पर अपन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे सेक ए प्लस बी ए माइनस बी है ना ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी ए माइनस बी ठीक है अपॉन 
ये छोटा सा हाल हो जाएगा देखना दो तीन स्टेप्स में हो जाएगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन ठीक है अब बेटा ऊपर आप जल्दी से देखो इसमें से इस पूरे पार्ट में से टेन ए प्लस सेक ए और इस पूरे पार्ट में से टेन ए प्लस सेक ए कॉमन आ जाएगा ठीक है तो अपन क्या करेंगे टेन ए प्लस सेक ए कॉमन ले लेंगे चलो टेन ए प्लस सेक ए पूरा ब्रैकेट कॉमन टेन ए प्लस सेक ए पूरा ब्रैकेट कॉमन क्या बचेगा यहां से बचेगा वन और यहां से बचेगा ये वाला पार्ट ये तो कॉमन चला गया तो ब्रैकेट में बचा वन माइनस बेटा ये कॉमन चला गया सेक ए प्लस टेन ए कॉमन चला गया सेक माइनस टेन बचा जो माइनस सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा ठीक है अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन अब आप अच्छे से देखो बेटा ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला ब्रैकेट पूरा सेम है पूरा डिट्टो सेम है तो सर अपन इस ब्रैकेट को काट सकते हैं क्या बचा टेन ए प्लस सेक ए बचा लो भैया आंसर आ गया टेन ए प्लस सेक ए बचा लो भैया आंसर आ गया देखो अब कैसे सर टेन ए को अपन क्या लिख सकते हैं वन अपॉन सॉरी साइन अपॉन कॉस है ना साइन ए अपॉन कॉस ए ठीक है प्लस सेक ए बेटा वन अपॉन कॉस ठीक है सर ठीक है बेटा एलसीएम कॉस आ जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लो भैया आंसर आ गया लो खत्म है ना अब सोच लो तुम ये कितना सही है तो हर बार साइन और कॉस में कन्वर्ट मत करना नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे अब देखो यहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी मिस्टेक हुई है क्योंकि टू अपन को नहीं चाहिए यहां टू नहीं आएगा है ना कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है टेन प्लस सेक माइनस वन टेन माइनस सेक प्लस वन यहां से मैंने क्या किया था कॉमन ले लिया था तो यह आ गया था सेक प्लस और ये चलो जो भी हो देख लेना कोई दिक्कत नहीं है इसको छोड़ो ठीक है छोड़ो इसको जाने दो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन जल्दी से देखो हिंट बड़ी बड़ी दी गई है बट अपन को हिंट की जरूरत नहीं है ठीक है डन सर चलो इसको ब्लैक पेज मैंने ऐड कर लिया स्टार्ट करते हैं बेटा इफ टू साइन अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा प्लस वन साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई देन प्रूफ दैट दिस 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 इज ऑल्सो इक्वल टू वाई देखो अपन को प्रूफ क्या करना है दिया क्या गया है सबसे पहले हम गिव देखेंगे ठीक है हिंट दी गई है पर तुम शायद समझ ना पाओ हिंट को तो यहां देख लो बस तुम तो गिवन है अपन को दिया गया है टू साइन अल्फा ठीक है अपॉन वन प्लस कॉज अल्फा वन प्लस कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई ये अपन को दिया गया है अपन को क्या प्रूफ करना है अपन को प्रूफ करना है ये भी वाई के ही इक्वल है टू प्रूफ टू प्रूफ ठीक है सर क्या प्रूफ करना है वन माइनस वन माइनस कॉस अल्फा ठीक है प्लस साइन अल्फा ठीक है अपॉन वन प्लस साइन अल्फा इज आल्सो इक्वल टू वाई यानी दिस इज आल्सो इक्वल टू वाई ये प्रूफ करना है अब देखो प्रूफ होगा कैसे ध्यान से देखना बेटा ध्यान से देखना यहां हमें इसको प्रूफ करना है वाई की इक्वल तो हम इससे शुरू करेंगे और इसको सॉल्व करते करते ये आ जाएगा देखना इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा ठीक है तो इसको मैं पीछे लिख रहा हूं क्योंकि इस, इस पेज पे ज्यादा स्पेस नहीं है वन माइनस कॉस प्लस साइन अल्फा वन माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ठीक है अपॉन ठीक है वन प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा ये है अपन को इक्वल टू वाई करना है इसको प्रूफ ठीक है अब जल्दी से देखो ये वाला पार्ट ऑलरेडी वाई के इक्वल है है ना ये वाला पार्ट ऑलरेडी सर वाई के इक्वल है नाउ द थिंग इज अगर हम बहुत गौर से सुनना बेटा अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते करते बहुत गौर से सुनना इस पार्ट को सॉल्व करते करते यहां आ जाए तो मजा आ जाएगा और वो कैसे आएगा देखो ध्यान से सुनना वो कैसे आएगा देखना ध्यान से यहां आपको अगर ध्यान से मैं देखने को कहूं तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है हाँ सर तो इसको थोड़ा सा पलट के लिखो मतलब वन प्लस का है और साइन अल्फा प्लस का है इन दोनों को संग में लिखो संग में मतलब साथ में लिखो और ब्रैकेट में लिख दो ठीक है सर माइनस कॉस अल्फा इसको अलग लिखो क्योंकि माइनस का है और ब्रैकेट में पैक कर दो है ना नीचे वाला जो है उसको वैसे ही लिख दो वन प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट में नॉर्मल ब्रैकेट में वन प्लस साइन अल्फा हमने नॉर्मल ब्रैकेट में लिख दिया ठीक है सर अब बात समझना वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा रैशनलाइज वाला मेथड यूज कर रहे हैं अपन कौन सा 
बीच में क्या है माइनस है ना अपन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल इसी के जैसा बस बीच में प्लस लगा देंगे याद है ना वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो सर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन वन प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा से प्लस कॉस अल्फा ठीक है चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख दो अपॉन तो नीचे भी सर मल्टीप्लाई इसी से करना पड़ेगा बिल्कुल सर वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ठीक है डन क्या आएगा सर देखना समझना बात को इसको तुम देखो इसको तुम देख लो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ बिल्कुल है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ तो सर इसको लिखते हैं वन प्लस साइन अल्फा यानी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये कैसा हुआ बेटा इसको करेंगे वन प्लस साइन अल्फा इंटू इंटू ध्यान से सुनना वन प्लस साइन अल्फा इंटू दिस वन प्लस साइन अल्फा इंटू दिस तो वन प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस साइन अल्फा इंटू दिस तो स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस साइन अल्फा इंटू वन प्लस साइन अल्फा और वन प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस अल्फा वन प्लस साइन अल्फा क्लियर है हाँ बिल्कुल क्लियर है चलो आगे चलते हैं सॉल्व करो उसको होल स्क्वायर है तो ओपन करेंगे तो सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू साइन अल्फा माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन अपॉन नीचे क्या करें सर अच्छा नीचे चाहिए क्या ये देखो अपन को अपन ये लाना चाहते हैं बिल्कुल ये आ जाएगा वन प्लस कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा ठीक है वन प्लस कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा वन प्लस कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा अरे ये तो आ ही गया यार नीचे वन प्लस कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ये तो नीचे ऐसे ही लिखेंगे अपन इसको ऐसा नहीं लिखो इसको ऐसे नहीं लिखो अरे भाई इरेज कर रहा हूं ठीक है तो ये अपन नॉर्मली ऐसे ही लिखेंगे वन प्लस साइन अल्फा है ना और वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट क्लोज ठीक है ये चाहिए अपन को तो ये काटना पड़ेगा ये कैसे कट होगा आराम से हो जाएगा देखो अभी अभी हो जाएगा देखो ध्यान से सुनना ठीक है इसको नॉर्मली अपन ऐसे ही लिख देते हैं वन प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा और वन प्लस साइन प्लस कॉस वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट क्लोज ठीक है तो एक चीज तो समझ में आ गई सर कि हमने इसका सोल्यूशन करना शुरू किया और हम चाहते कि इसको ये बना दे सो so देट ये इक्वल आ जाए वाई के है ना इसको जब हम ये बना देंगे और ये वाई के इक्वल है तो ये भी वाई के इक्वल कहलाएगा तो अब अपन को अपॉन में वन प्लस कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा चाहिए तो वो अपन को ऑलरेडी मिल गया वन प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा बस इसको हटाना है अच्छा ऊपर क्या चाहिए ऊपर चाहिए टू साइन अल्फा बस ऊपर चाहिए टू साइन अल्फा कैसे आएगा सर सिंपल है टू साइन अल्फा ये है बेटा ये देख रहा है टू साइन अल्फा तो अब इसको बचा के बाकी सारा काम करना है और इजिली हो जाएगा कैसे होगा देखो बताता हूं सुनो ध्यान से सुनना साइन स्क्वायर है तो इसको भी साइन स्क्वायर में करो कैसे कर देंगे सर अरे बड़ा आसान है बड़ा आसान है देखो सब साइन में देखो ये भी साइन ये भी साइन तो इसको भी साइन में करो वन प्लस ठीक है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है सर प्लस टू साइन अल्फा प्लस टू साइन अल्फा ठीक है माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा होगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा कॉज स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज और फिर है बेटा वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा क्लियर है यस yes, सर बिल्कुल क्लियर है ठीक है आगे चलते हैं बेटा सो दैट अपन नेक्स्ट स्टेप पे चल सके ठीक है चलो तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे बेटा अब ऊपर सॉल्व करेंगे ऊपर माइनस का है ना ये माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है प्लस टू साइन अल्फा प्लस टू साइन अल्फा ठीक है और माइनस का वन माइनस का वन प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा अपॉन ठीक है नीचे क्या है बेटा वन प्लस साइन अल्फा ठीक है वन प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज वन प्लस साइन प्लस कॉस वन प्लस साइन अल्फा अरे ये क्या हो गया 
अपने आप वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा क्लियर हाँ सर चलो ऊपर देखो काटा पीटी हो रही है प्लस वन और माइनस वन कट गया अब हमारे पास क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो टू साइन स्क्वायर अल्फा टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा टू साइन अल्फा अपॉन नीचे क्या बचा वन प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज वन प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा वन प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा ब्रैकेट क्लोज ठीक है डन है ऊपर से बेटा कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा टू साइन अल्फा ऊपर से कॉमन आ जाएगा टू साइन अल्फा ऊपर से कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन अल्फा प्लस वन वन प्लस साइन अल्फा बचेगा वन प्लस साइन अल्फा अपॉन नीचे वन प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा ठीक है और वन प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा होगा ना यार ये वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा हो गया बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया देखो प्रूव हो गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ठीक है डन सर तो बेटा यहां से काट दो हो गया खत्म हो गया क्वेश्चन वन प्लस साइन वन प्लस साइन कट गया जो हमारे पास बचा वो है टू साइन अल्फा टू साइन अल्फा अपॉन वन प्लस साइन प्लस कॉस वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और बेटा ये जो आया ना अपने पास इसकी अपन को वैल्यू पता ही ऑलरेडी वाई के इक्वल दिया गया है देखो टू साइन अल्फा प्लस टू साइन अल्फा अपॉन वन कॉस साइन वन कॉस साइन अपॉन वन कॉस अल्फा साइन तो ये तो वाई के इक्वल दिया अपन ने स्टार्ट इससे क्या रहा देखो स्टार्ट इससे किया जो अपन को प्रूव करना था कि भैया इसको प्रूव करो ये इक्वल टू वाई है है ना अपन ने इससे स्टार्ट किया और किस पे आ गए देखो इससे स्टार्ट किया और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें और ये y के इक्वल ऑलरेडी है तो दिस इज आल्सो इक्वल टू y हमने इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया ठीक है तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एंड ये ऑलरेडी y के इक्वल था तो दिस इज इक्वल टू y हमने प्रूव कर दिया जल्दी से देख लो आपके सामने है ठीक है जल्दी से इसको इरेज कर दो मतलब मैं इरेज करूंगा जल्दी से स्क्रीन ले लो कॉपी कर लो फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं चलो भाई अभी इसको मैं कर रहा हूं इरेज सो दैट अपन नेक्स्ट चल सके आगे का काम कर सके ठीक है तो भैया ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेवन कंप्लीट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट ये रहा क्वेश्चन नंबर एट ये तो ये भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से होगा ठीक है अब अगर आपको याद हो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो तो शायद मैंने कहा समझाया था यहां नहीं मैंने आपको प्रीवियस वाले उसमें समझाया था पार्ट वन में कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से देखो होता क्या है अगर एल एच दोनों में हमारे पास गौर से सुनना कुछ इस टाइप का हो जैसे मान के चलो मैंने आपको दे दिया x अपॉन वाई और यहां दे दिया मैंने टू अपॉन थ्री फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहूं बेटा इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ ये होता क्या है सर सिंपल सी चीज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है जैसे एक्स और वाई है ना तो एक्स प्लस लिख दो एक्स और वाई है ना एक्स माइनस लिख दो है ना टू एंड थ्री है ना टू प्लस लिख दो 2 एंड 3 है ना 2 माइनस थ्री लिख दो और अपॉन लगा दो ये होता है बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी ठीक है तो कुछ नहीं सर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर को नीचे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर को नीचे बस इतना सा काम है इसी को कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो एक्चुअली हमें यहां लगाना पड़ेगा ठीक है चलो शुरू करते हैं सर क्या किया है इन्होंने क्या कहा है क्या दिया है चलो देख लेते हैं If m साइन थीटा इफ एम साइन थीटा ठीक है इज इक्वल टू एन साइन ठीक है एन साइन ब्रैकेट थीटा प्लस टू अल्फा थीटा प्लस टू अल्फा ठीक है सर ये दिया गया है प्रूफ दैट टेन थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा इज इक्वल टू एम प्लस एन एम माइनस एन अब देखो कॉम्पोनेंट टू डिविडेंट हो इसी को देखकर मुझे पता चला था कि यार ये कैसे आएगा ये आ जाएगा इसकी मदद से अब देखना एम प्लस एन एम माइनस एन सर यहां तो फ्रैक्शन है ही नहीं है आप तो कह रहे थे जब दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगता है नहीं है तो बना लेते हैं फ्रैक्शन देखो कैसे बनेगा देखना देखो दोस्त ये मल्टीप्लाई में है एन इन टू ये एम इन टू अगर मैं एन को यहां लाऊं तो डिवाइड करेगा और साइन जीटा को यहां ले जाऊं तो डिवाइड करेगा है ना डन सर तो यह हो जाएगा एम अपॉन एन एन जो है यहां आ रहा है तो डिवाइड करेगा साइन जीटा वहां जा रहा है बेटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस टू फाइव 
साइन थीटा प्लस टू फाइव ठीक है साइन थीटा प्लस टू फाइव नहीं टू अल्फा अपॉन साइन थीटा ये साइन थीटा उधर जा रहा है तो डिवाइड करेगा साइन थीटा इतनी बात डन है हाँ सर इसको वहां और इसको यहां लिख लेते हैं तो ज्यादा सुंदर लगेगा साइन थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एम अपॉन एन इज इक्वल टू एम अपॉन एन क्लियर है हा सर अब लगाएंगे अपन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूजिंग सी एंड डी ठीक है मैं सी एंड डी जब भी लिखूं या बोलूं तो समझ जाना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की सर बात कर रहे हैं क्लियर है हा सर अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगेगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखो पहले यानी साइन ध्यान से सुनना बेटा साइन थीटा प्लस टू अल्फा ये हो गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ये है डिनोमिनेटर साइन थीटा ठीक है सर है ना ये डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर है साइन थीटा प्लस टू अल्फा माइनस साइन थीटा है ना दिस प्लस दिस ऊपर आ गया दिस माइनस दिस नीचे आ गया इक्वल टू में यही काम ऊपर होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एम और एन प्लस में हो जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा बेटा एम माइनस एन अब देखो आपको ये मिल गया हमें हमारी प्रूफ का ये वाला पार्ट मिल गया देखो एम प्लस एन एम माइनस एन अब इसका एल ऐसे सॉल्व करो कि यार ये आ जाए बच्चों और ये आराम से आ भी जाएगा कैसे आएगा देखो बड़े आराम से आ जाएगा इसको पहले अपन साइड में करते हैं ठीक है इसको अपन ने साइड में कर दिया ठीक है चलो शुरू करते हैं देखो बेटा एक फॉर्मूला बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी है ना और नीचे बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू तो यहां फॉर्मूला लगाते हैं बेटा पर ठीक है क्या लगाएंगे सर टू साइन सी प्लस डी बाई टू ठीक है तो सर सी प्लस डी बाई टू लगाते हैं सी थीटा प्लस टू अल्फा ये हो गया सी प्लस डी हो गया ये सी प्लस डी बाई टू कॉस ठीक है सर कॉस सी माइनस डी बाई टू ये हो गया सी थीटा प्लस टू फाइव टू अल्फा ये हो गया सी माइनस ये हो गया डी सी माइनस डी बाई टू परफेक्ट है हाँ सर अपॉन ठीक है नीचे भी यही है बेटा साइन सी माइनस साइन डी है इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू बिल्कुल इसी के जैसा आएगा बस कॉस यहां आ जाएगा साइन यहां आ जाएगा टू कॉस सी बेटा मैं फिर बता रहा हूं ये है सी पूरा ये सी है साइन सी साइन सी माइनस साइन डी ठीक है सी प्लस डी बाई टू ठीक है और साइन सी माइनस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू देखो बस होने वाला है सॉल्व इक्वल टू में एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन चल रहा है मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं ठीक है डन चलो क्या बचा बेटा टू से टू काट दो पहले तो यहां बचा बेटा साइन ठीक है साइन देखना थीटा प्लस थीटा टू थीटा है ना मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं टू थीटा आ गया सर और प्लस का टू एल्फा आ गया अपॉन में टू है टू थीटा प्लस टू एल्फा अपॉन टू टू कॉमन आ जाएगा तो कट जाएगा बेटा थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा है ना क्या आ जाएगा इस पूरे पार्ट में थीटा प्लस अल्फा इस पूरे पार्ट में थीटा प्लस अल्फा थीटा से थीटा कट गया थीटा से थीटा कट गया टू से टू कट गया अल्फा आएगा टू से टू कट गया अल्फा आएगा ठीक है तो यहां आया बेटा साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा है ना ये आया कॉस अल्फा क्योंकि थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया टू से टू कट गया तो अल्फा बचा अपॉन अपॉन सर ये आया कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस अल्फा है ना कॉस थीटा प्लस अल्फा आएगा क्योंकि इससे एक सॉरी थीटा प्लस थीटा टू थीटा ये आ जाएगा और ये टू कॉमन लेके टू से टू कट जाएगा थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा और बेटा साइन अल्फा आएगा यहां कैसे आएगा साइन अल्फा देखो ना साइन और अल्फा इज इक्वल टू एम प्लस एन और अपॉन में एम माइनस एन ठीक है ये आ गया नेक्स्ट अब देखना हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखो साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा क्या आएगा टेन थीटा प्लस अल्फा तो इनकी जगह मैंने लिख दिया टेन थीटा प्लस अल्फा अच्छा 
कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा ये कॉस अपॉन साइन तो सर ये टेन हो जाए कॉट हो जाएगा तो कॉट अल्फा हो गया इज इक्वल टू इज इक्वल टू बेटा एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन और अच्छे से देखो बेटा यही हमें प्रूफ करना था टेन थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा टेन थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा इक्वल टू इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन एम प्लस एम अपॉन एम माइनस एन हो गया है ये क्वेश्चन भी फिनिश जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कॉपी कर लो सो दैट अपन मस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन कंप्लीट कर पाए ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा अच्छे से इसको समझ लो अच्छे से इसको कर लो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ सो दैट अपन जल्दी से इसको फिनिश अप कर पाए आई एम रेजिंग दिस अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन जल्दी से इसको रीड कर लो सो दैट अपन खत्म करें इसको अब बेटा नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फोर अपॉन फाइव दी गई है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइव अपॉन थर्टीन दी गई है और इन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन टू अल्फा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं देखना देखते जाना कॉस अल्फा प्लस बीटा अपन को क्या दिया गया है बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा हमको क्या दिया गया है हिंट जो दी उसको पढ़ लो या ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी सर ये दिया गया है फोर बाय फाइव ठीक है उसके बाद बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा दिया गया है ठीक है देखते जाना बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा भी अपन को दिया गया है फाइव बाय थर्टीन साइन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू फाइव बाय थर्टीन ठीक है फाइव बाय थर्टीन ठीक है डन सर चलो आगे चलते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट देखो सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से हमसे कहा गया टेन टू अल्फा निकालो पहले तो तुम टेन टू अल्फा का सिस्टम समझो टेन टू अल्फा अगर हम टेन टू अल्फा का फॉर्मूला याद करेंगे तो ये होता है टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है ना वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अल्फा की जगह ए याद कर लोगे तो फॉर्मूला याद आ जाएगा टू टेन टू ए टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है वही फॉर्मूला है ए की जगह बस इनने अल्फा लिख दिया लेकिन बेटा टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है और शायद आ भी नहीं पाएगी है ना इससे तो नहीं आ पाएगी तो अपन क्या करेंगे अपन ऐसे नहीं करेंगे याद करो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आई गेस मतलब इस पूरी सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन था कि सेकंड था मुझे याद नहीं है उस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इस टू अल्फा को हम चेंज करके लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं अगर आप ध्यान दो तो टू अल्फा को हम लिख सकते हैं ध्यान से सुनना बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा तो टू अल्फा ही आएगा देखो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा बीटा से बीटा कट जाएगा तो टू अल्फा आएगा तो मतलब टू अल्फा को अपन ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिखा है ना टू अल्फा टू अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा क्लियर है हाँ सर तो टू अल्फा को हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा तो यहां आ जाएगा टेन टू अल्फा की जगह बेटा आएगा अल्फा प्लस बीटा टेन टू अल्फा की जगह आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज डन है क्या यस सर डन है इसको इरेज कर देंगे ठीक है अब देखो अब रिलेट करो रिलेट मतलब टेन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस टेन बी ठीक है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी ठीक है ये है अगर हमें टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता लग गई अगर हमें टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता लग गई अगर हमें टेन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इनकी वैल्यू पता लग गई तो काम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन ओवर हो जाएगा है ना तो हमारा मेन मकसद पता क्या है हमारा जो मेन यहां पर आप कह सकते हो गोल है ना वो ये है टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो जो यहां पर भी यूज हो जाएगी टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो जो यहां पर भी यूज हो जाएगी अब ये कैसे आएगी वैल्यू सुनते या ना सुनते या ना बेटा अब मेन खेल अपना स्टार्ट हो रहा है ठीक है डन तो हम समझ गए कि बेसिक हमारा जो काम है ना वो ये है टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो सर टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो और टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो बस ये हमारा अभी फिलहाल मेन काम है और ये कैसे आएगा सिंपल है देखो कैसे आएगा देखते हैं ना अच्छा टेन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक सा साइन अपॉन कॉस हाँ सर तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर टेन अल्फा प्लस बीटा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा 
अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा क्लियर है हाँ सर अच्छा टेन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा ये होगा अगर हमें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए जैसे कॉस अल्फा प्लस बीटा देखो अपने पास कौन कौन सी वैल्यूज है अपने पास ये वैल्यू है कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कॉस अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है और साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू है अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मजा आ जाएगा और मेन काम अपना यही है अब सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक है जी सर देखो ध्यान से सुनना एक काम करते हैं सर क्या इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए के या इसको मान लेते हैं अपन ए है ना इसको ए मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बी ठीक है ताकि अपन सॉल्व अच्छे से कर पाए सुनते जाना मेरी बात जी सर चलो अच्छा इसको हटाओ ध्यान से सुनो मेरी बात जी सर अगर मैं तुमसे कहूं कि ध्यान से सुनना अल्फा प्लस बीटा को हम लेट कर लेते हैं ए और अल्फा माइनस बीटा को हम लेट कर लेते हैं बी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा आसान सा दिखे नहीं तो टफ दिख रहा है ये क्वेश्चन टफ दिखेगा तुमको ठीक है डन सर चलो तो हमने क्या करा इसको हमने लिख दिया कॉस ए हो जाएगा ये कॉस ए इज इक्वल टू फोर बाय फाइव ठीक है और ये हो जाएगा मेरे प्यारे साइन बी अल्फा माइनस बीटा बी है तो साइन बी इज इक्वल टू फाइव बाय थर्टीन अब सुनना मेरी बात ठीक है अब यहां पर अपन को स्टार्ट करना है सॉल्व करना है एक फॉर्मूले की मदद से कौन सा फॉर्मूला याद करो देखो साइन ए साइन ए निकालना है अपन को इससे इसकी मदद से क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा तो साइन ए तो हम क्या करेंगे ध्यान से सुनना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है सही बात है सर है ना तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहां रख देंगे साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव ये सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव आ गया कॉस ए की वैल्यू फोर बाय फाइव है उसका स्क्वायर करो सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव आ जाएगा इज इक्वल टू वन ठीक है है ना अब सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव वहां जाके माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव अब इसको एलसीएम वेलसीएम लेके माइनस करेंगे नाइन बाय ट्वेंटी फाइव आएगा बेटा साइन से स्क्वायर हटेगा तो साइन ए आ जाएगा प्लस माइनस थ्री अपॉन फाइव है ना ये रूट में चला जाएगा थ्री माइनस थ्री अपॉन फाइव आ जाएगा रूट में जाएगा तो अब ये प्लस का लेके माइनस का तो ये बताएगा बेटा देखो हमारा जो अल्फा है वो जीरो और पाई बाय फोर के बीच में है जीरो और पाई बाय फोर पाई बाय फोर का मतलब फोर्टी फाइव फर्स्ट क्वार्रेंट में है फर्स्ट क्वार्रेंट का मतलब बेटा क्या हुआ फर्स्ट क्वार्रेंट का मतलब हुआ प्लस का थ्री बाय फाइव लेंगे पॉजिटिव आएगी साइन है ना तो प्लस का थ्री बाय फाइव आया अब ए की वैल्यू क्या है बेटा ए की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है तो हमें यहां पर साइन ए नहीं हमें यहां पर साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया जिसकी वैल्यू आई बेटा थ्री बाय फाइव इतनी बात क्लियर है है ना देखो साइन हमें देखो साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए था इसकी भी वैल्यू आ गई टिक मार दो सर इसकी भी वैल्यू आ गई अब बेटा कॉज अल्फा माइनस बीटा और मिल जाए कैसे मिलेगा इससे मिलेगा अपन को साइन बी से मिलेगा ठीक है तो चलो साइन बी से अपन शुरू करते हैं सर यहां पर भी अपन ये लिख सकते हैं देखो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन है ना कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू बेटा वन ये लिख सकते हैं बिल्कुल सर साइन स्क्वायर बी साइन बी फाइव बाय थर्टीन है तो इसका स्क्वायर आएगा ट्वेंटी फाइव बाय वन सिक्सटी नाइन इज इंट इट ये सर प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू बेटा वन कोई समस्या नो समस्या सर अब 25 बाय 169 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर बी कितना आया बेटा 1 माइनस 25 बाय 169 बेटा एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 144 फोर्टी अपॉन वन ठीक है इसका आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट में जाएगा तो बेटा ये क्या आ जाएगा ध्यान से देखो ये क्या आ जाएगा कॉस बी आ जाएगा बेटा सामने जाएगा तो ये अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में ट्वेल्व अपॉन थर्टीन आ जाएगा इतना तो तुम सीख ही सकते हो है ना इतना तो तुम्हें पता ही है अब बेटा प्लस का आएगा क्योंकि देखो मेन जो चल रहा है ना जीरो से पाए बाय फोर फर्स्ट क्वार्टर में ही खेल चल रहा है पूरा अब यहां बी क्या है सर बी जो है ना वो वापस से अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा रख दो यहां बी की जगह ठीक है तो हम क्या करेंगे कॉस बी की जगह हम लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा तो कॉज अल्फा माइनस बीटा आ गया प्लस का ट्वेल्व बाय थर्टीन ठीक है तो ये दोनों वैल्यू आ गई तो ये इस पे इस पे भी अपन टिक कर देंगे कॉज अल्फा माइनस बीटा आ गया 
इतनी बात क्लियर है हाँ सर नाउ द थिंग इज अब अपन इनकी वैल्यूज निकालेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा माइनस बीटा ठीक है डन तो देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा इसको थोड़ा छोटा कर दें अपन है इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं ठीक है एक सेकेंड ये अपन ने थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दिया इसको भी छोटा करके ऊपर लिख देते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं स्पेस कम पड़ जाता है बच्चा ठीक है अब देखो टेन अल्फा प्लस बीटा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपन कॉस अल्फा प्लस बीटा ठीक है साइन अल्फा प्लस बीटा ये आया थ्री बाय फोर कॉस अल्फा प्लस बीटा ये आया फोर बाय फाइव ठीक है तो थ्री बाय फाइव ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया अपॉन फोर बाय फाइव ये कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया है ना साइन अल्फा प्लस बीटा थ्री बाय फाइव कॉस अल्फा प्लस बीटा फोर बाय फाइव फाइव से फाइव कट गया थ्री बाय फोर तो बेटा ये आ गया थ्री बाय फोर क्लियर है हाँ सर क्लियर है थ्री बाय आ गया ठीक है डन इसको इरेज करो नेक्स्ट साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा फाइव अपॉन थर्टीन ये ट्वेल्व अपॉन थर्टीन तो बेटा फाइव अपॉन थर्टीन ठीक है और अपॉन ट्वेल्व अपॉन थर्टीन ठीक है थर्टीन से थर्टीन को हटा देंगे वी विल क्रॉस देम फाइव अपॉन ट्वेल्व आया तो ये कितना आया बेटा फाइव बाय ट्वेल्व ठीक है ये फाइव बाय ट्वेल्व आया ठीक है सर इसको इरेज करो अब ये वैल्यूज आ गई खत्म क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन ओवर हो गया देखो क्वेश्चन खत्म अब इसमें वैल्यू रख देंगे बेटा अपन ठीक है टेन अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है थ्री बाय फोर तो यहां बेटा आएगा थ्री बाय फोर प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइव बाय ट्वेल्व तो यहां आएगा फाइव बाय ट्वेल्व अपॉन वन माइनस ठीक है टेन अल्फा प्लस बीटा है थ्री बाय फोर इंटू फाइव बाय ट्वेल्व है टेन अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो क्या आएगा लेट एस सॉल्व इट और ये सॉल्व करने पर अपन को क्या मिलने वाला है फोर थ्री जा थ्री थ्री जा नाइन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन अपॉन ट्वेल्व फोर्टीन अपॉन ट्वेल्व ठीक है फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री थ्री जा नाइन नाइन और फाइव फोर्टीन फोर्टीन अपॉन ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है अपॉन ठीक है सर इसको हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन माइनस थ्री से इसको काट देंगे फोर टाइम्स ठीक है तो फोर फोर जा सिक्सटीन फाइव अपॉन सिक्सटीन ठीक है फाइव अपॉन सिक्सटीन सिक्सटीन इलेवन अपॉन सिक्सटीन आएगा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इलेवन अपॉन सिक्सटीन आएगा ठीक है इलेवन अपॉन सिक्सटीन है सर ये इलेवन अपॉन सिक्सटीन ठीक है इसको क्रॉस करते हैं इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं तो सेवन बाय सिक्स आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली वी हैव सेवन बाय सिक्स इन टू ये पूरा फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो सिक्सटीन बाय इलेवन आ जाएगा ठीक है तो इसको जल्दी से सिंपल करते हैं टू से टू थ्री जा टू एट जा ठीक है सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन सेवन एट सा फिफ्टी सिक्स सेवन एट सा फिफ्टी सिक्स इलेवन इंटू थ्री थर्टी थ्री बेटा ये अपना आंसर आ गया फिफ्टी सिक्स अपॉन थर्टी थ्री जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सके ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर ये क्वेश्चन नंबर नाइन था बेटा इसके बाद अपन टेन करेंगे और खत्म कर देंगे इसको ठीक है आई होप आपने ये कर लिया होगा जल्दी से स्क्रीन ले लो बेटा चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन और उसको भी जल्दी से निपटाते हैं बेटा इसको इरेज कर रहा हूं मैं अब ये हो गया बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है चलो सर स्टार्ट करते हैं तो बेटा ये क्वेश्चन कहता है इफ टेन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस देखो सुनना मेरी बात सुनना ठीक है अपन को बी अपॉन ए टेन दिया गया है बी अपॉन ए टेन एक्स की वैल्यू है ना टेन एक्स की जगह हम बी अपॉन ए लिख सकते हैं या बी अपॉन ए की जगह टेन एक्स लिख सकते हैं पहली बात तो ये समझो और ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना पूरा क्वेश्चन वेरिएबल में है ए बी ए बी तो एक काम करो यार पहले बच्चों इसको सॉल्व कर लो देखते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है इसको सॉल्व करते हैं पहले ठीक है डन तो देखो दोस्त अपने पास जो क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट अच्छा अंदर ही कर देते हैं इसको ठीक है अंडर रूट ए प्लस बी ठीक है अपॉन ए माइनस बी अब देखना यहां मैंने क्या करा इतना पार्ट लिखा बस बस इतना पार्ट लिखा मैंने और प्लस लगा दिया थोड़ा दूर और फिर अपन ने दूसरा पार्ट लिखा सर ए माइनस बी अपॉन ब्रैकेट ए प्लस बी अब ऐसे क्यों जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में थोड़े से होशियार हैं वो समझ जाएंगे कि सर पता क्या कर रहे हैं सर रेशनलाइज वाला तरीका अपना रहे हैं मैं अंदर ए माइनस के बदले ध्यान से सुनना इसका उल्टा इसका उल्टा मतलब ए प्लस इसका उल्टा a प्लस बी इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं ध्यान से सुनना a प्लस बी सर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो सर ऊपर भी a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल सर अच्छा यहां भी क्या करना है अपन 
अपन सर इसका ए प्लस बी का उल्टा ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर ऊपर भी ए माइनस बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इज इट हाँ सर अब देखते जाओ ना ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी रूट के अंदर है यार दो बार मल्टीप्लाई में तो ए प्लस बी तो बाहर आ गया आजाद हो गया है ना फ्री हो गया ठीक है सही बात है सर नीचे क्या बचा नीचे बचा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकिन वो रूट में है ध्यान रखना बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा सही है बिल्कुल सही है सर प्लस बेटा ए माइनस बी ए माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई में है स्क्वायर है रूट के अंदर है तो ए माइनस बी बाहर आ जाएगा रूट को तोड़ के अंडर रूट नीचे बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा परफेक्ट है बिल्कुल परफेक्ट है अब एक फ्रैक्शन प्लस दूसरा फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा हाँ सर बिल्कुल सही बात है तो एलसीएम आ गया इनका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा ए प्लस बी है ना ए प्लस बी प्लस बेटा प्लस ए माइनस बी जो है नॉर्मली लिख दो ठीक है सर काटा पीटी करते हैं देखो प्लस माइनस का बी प्लस का बी कट गया क्या बचा बेटा वी हैव टू ए हमारे पास आया टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आया हमारे पास ठीक है अब सुनते हैं ना एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहां लेना पड़ेगा बड़ा स्टेप मतलब एक अलग स्टेप ठीक है ध्यान से सुनो मैं क्या करने वाला हूं मैंने देखा बी अपॉन ए है यार क्या है बी अपॉन ए है ठीक है तो मैंने टू ए को ऐसे ही लिखा अपॉन अंडर रूट ठीक है अंडर रूट सुनते या ना मैंने इससे और इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया अब इससे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन बचेगा ए स्क्वायर इंटू वन तो यहां वन बचेगा अब इसके पास तो ए स्क्वायर है ही नहीं है तो कॉमन कैसे लेंगे तो मैं बताता हूं देखो होता क्या है ये नॉर्मल सी चीज है बच्चे यही नहीं समझ पाते जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मैं चाहता हूं कि मैं इससे और इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लूं अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो चलो ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा कॉमन इसमें तो ए स्क्वायर है ही नहीं बेटा कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है याद रखना मतलब सर मतलब अगर मैंने कहा मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो पता इसका क्या मतलब हुआ इसको जिस चीज को कॉमन लिया उससे डिवाइड करना इसको जिस चीज को कॉमन लिया जिस चीज को हमने बाहर कॉमन निकाला उससे डिवाइड करना तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट के वन आ जाएगा तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये होता है कॉमन लेने का मतलब ठीक है तो जब हम इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और हमारे पास आएगा वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये रूट में ही चल रहा है क्लियर है हाँ सर अब ऐसा क्यों किया सर आपने मैं बताता हूं बेटा मुझे बी अपॉन ए चाहिए था बी अपॉन ए की जगह मैं टेन टेन एक्स लिखूंगा ठीक है तो अब ए स्क्वायर है सर तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट में है है ना ए स्क्वायर है ना तो ए बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा बेटा टू ए अपॉन ए अंडर रूट ए अंडर रूट वन माइनस ये बी अपॉन ए का स्क्वायर है है ना वन माइनस b अपॉन ए का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को b अपॉन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये ए स्क्वायर था तो बाहर आ गया a a बाहर आ गया ठीक है डन सर तो ये a से a कट गया बेटा क्या बचा हमारे पास हमारे पास बचा सर टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस बेटा b अपॉन ए टेन एक्स है तो b अपॉन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स होगा सही टेन स्क्वायर एक्स क्लियर है हाँ सर बिल्कुल क्लियर है ठीक है इतना समझ में आया बिल्कुल सर समझ में आ गया अब क्या करें सुनते जाना अब क्या करें सर बस खत्म होने वाला है बेटा तीन चार स्टेप्स और बचे एंड दिस विल बी ओवर अब देखो टू लिखा अपन ने ठीक है सर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या वन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स को साइन अपॉन कॉस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं है ना डन सर एलसीएम क्या आएगा बेटा अंदर ही अंदर एलसीएम होगा सर टू अपॉन अंदर ही अंदर एलसीएम होगा जो होगा अंदर ही अंदर होगा भी ठीक है सर एलसीएम होगा सर कॉज स्क्वायर एक्स है ना एलसीएम विल बी कॉज स्क्वायर एक्स ठीक है वन और कॉज स्क्वायर एक्स का एलसीएम कॉज स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स इंटू वन कॉज स्क्वायर एक्स ठीक है सर माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा यहां तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे ठीक है डन सर रूट के अंदर ही है ये ठीक है अब बेटा ध्यान से सुनना ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है तो ये बन गया टू अपॉन अंडर रूट 
कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है बेटा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अब देखो सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से ये रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस इंटू कॉस यानी कॉस बाहर आ जाएगा स्क्वायर है ना तो ये हो जाएगा बेटा टू अपॉन अंडर रूट कॉस टू एक्स अंडर रूट में कॉस टू एक्स बचेगा बस रूट के अंदर कॉस टू एक्स बचेगा दोस्त और अपॉन में कॉस एक्स बाहर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स रूट के अंदर है <coughs> रूट टूट जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर है ना तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर को तोड़ के ये ऊपर चला जाएगा बेटा तो ये आंसर हमारा फाइनल आ गया टू इन टू कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस टू एक्स अंडर रूट कॉस टू एक्स और यही हमारा आंसर है इसके अलावा अब हम कुछ नहीं कर सकते है ना इसके अलावा इसके आगे नहीं जा सकते सो दिस इज योर आंसर देवर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू ये आएगी बेटा जल्दी से देख लो दिस इज इट क्वेश्चन नंबर टेन भी हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है सो दैट अब अपन क्वेश्चन नंबर टेन के बाद इसको खत्म करते हैं ये वीडियो सेशन खत्म हो गया लंबे लंबे क्वेश्चन है एक्चुअली सॉल्व करने में और एक्सप्लेन करने में फर्क होता है, है ना सॉल्व करने को तो ये दो मिनट में तीन मिनट में हो जाएगा सोल्व पर एक्सप्लेन करने में बेटा दस बारह मिनट पंद्रह मिनट लग जाते हैं आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो सब कुछ आपको समझ में आया हो पूरे स्टेप्स पूरा फॉर्मूला जो कुछ भी लिखा तो लाइक जरूर करना अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार यहाँ इस चैनल पर आए हैं तो मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड करता है हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर क्लासेस के टू ट्वेल्व यानी किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व सी बी एस सी बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन पूरी पूरी एजुकेशन प्राप्त करनी है बढ़िया तरीके से हाई क्वालिटी में तो मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल से बिल्कुल चिपक जाओ जुड़ जाओ और बढ़िया अपने हर सब्जेक्ट को परफेक्टली प्रिपेयर करो अपने एग्जाम्स के लिए इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हमारे क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक पढ़ने वाले जो यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड इन पांच स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं हिंदी मीडियम में है सिक्स टू ट्वेल्थ क्लासेस में है तो आप बेटा हिंदी मीडियम वाले चैनल पर जा सकते हो हमारे हिंदी मीडियम चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम उस पर जाके आप उसको सब्सक्राइब करो और बढ़िया पढ़ाई करना शुरू करो क्योंकि उस चैनल पर हमारे हिंदी मीडियम की पूरी फैकल्टी की टीम है एक डेडिकेटेड टीम है हिंदी मीडियम की जो हिंदी मीडियम वाले हमारे प्यारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी पढ़ाई करा रहे हैं बढ़िया तरीके से ठीक है चाहे इंग्लिश मीडियम का चैनल हो या हिंदी मीडियम का चैनल हमारी पूरी टीम बेटा पूरी तरह से हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं लाइव सेशंस लेते हैं डाउट क्लियर करते हैं बहुत कुछ करते हैं जिनसे आप अपने एग्जाम में बिल्कुल निडर होकर बैठ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की इसी के साथ बेटा अगर आपको नोट्स चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम में सिक्स टू ट्वेल्व क्लास में हो या इंग्लिश मीडियम में सिक्स टू ट्वेल्व क्लास में हो तो हमारे पास हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर वेबसाइट है बेटा ये दिख रही होगी आपको देखो वेबसाइट कहां लिखी है भाई ये लिखी हुई है www.magnetbrains.com एप्लीकेशन बेटा गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं देखो ग्रैब इनोट है ना इस पर क्लिक कर देना हमारे पास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्थ सी बी एस ई बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टिल देन हैप्पी लर्निंग टेक केयर बाय